ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ హేమలక్ష్మి మణి ఇవాళ క్లాస్లో చాన్స్కీ భాషా వికాస సిద్ధాంతం గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాము చాన్స్కీస్ థియరీ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ఎక్విజిషన్ చాన్స్కీస్ థియరీ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ఎక్విజిషన్ మరి భాషా వికాసము ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఒక వ్యక్తిలో భాష యొక్క వికాసము ఎప్పుడు జరుగుతుంది మనలో చాలా మంది అనుకుంటారు చాలా భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి దీని మీద మనలో కూడా చాలా మంది అనుకుంటారు భాష యొక్క వికాసము ఇతరులతో మాట్లాడినప్పుడు కన్వర్జేషన్ చేసినప్పుడు ఆ కన్వర్జేషన్ పెరిగే కొద్దీ భాష యొక్క వికాసం జరుగుతుందని మనం చాలాసార్లు అనుకుంటాము స్కూల్ ఏజ్లో కానీ ప్రీ స్కూల్లో కానీ స్కూల్లో కానీ ఒక భాష అనేది ఒక లాంగ్వేజ్ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్గా బోధించినప్పుడు గ్రామర్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఆ గ్రామర్తో పాటు మన యొక్క భాష డెవలప్ అవుతుందని మరి అసలు చాన్స్కి ఏమన్నారు చాన్స్కి ఏమన్నారు చాన్స్కి భాషా వికాస సిద్ధాంతం ఏంటి అసలు అనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము మరి అంతకన్నా ముందు ఎవరైనా కొత్తగా మా ఛానల్ని చూస్తున్న వాళ్ళు ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ టాపిక్లోకి వస్తే చాన్స్కి భాషా వికాస సిద్ధాంతము చాన్స్కి థియరీ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అక్విజిషన్ చాన్స్కి థియరీ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అక్విజిషన్ మరి చాన్స్కి ఈయన పూర్తి పేరు అవారం నోమ్ చాన్స్కి అవారం నోమ్ చాన్స్కి ఈయన ఒక భాషా శాస్త్రవేత్త తత్వవేత్త తర్కవేత్త సంజ్ఞానాత్మక శాస్త్రవేత్త భాషా శాస్త్రవేత్త తత్వవేత్త తర్కవేత్త సంజ్ఞానాత్మక శాస్త్రవేత్త ఈయన్ని ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ లింగ్విస్టిక్స్ అని కూడా అంటారు ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ లింగ్విస్టిక్స్ భాషను సులభతరం చేశాడనే వాదన ఉంది అనే విమర్శ ఉన్నది మరి ఈయన నేటివిస్ దృక్పథాన్ని ప్రతిపాదించారు నేటివిస్ దృక్పథాన్ని ప్రతిపాదించారు అంటే ఒక వ్యక్తి పుట్టినప్పుడే ఒక వ్యక్తి పుట్టినప్పుడే భాష యొక్క భాషను అర్జించడానికి కావలసిన నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటాడు నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటాడు తన మాతృభాష తన తల్లిదండ్రుల జన్యువుల నుంచి సంక్రమిస్తుంది తన తల్లిదండ్రుల నుంచి వారసత్వంగా వస్తుంది జన్యువుల నుంచి సంక్రమిస్తుంది డిఎన్ఏ నుంచి జీన్స్ నుంచి సంక్రమిస్తుంది అని ఈయన చెప్పారు నేటివిస్ దృక్పథాన్ని ప్రతిపాదించారు మరి భారతదేశంలో పాణిని వ్యాకరణాన్ని కొనియాడారు భారతదేశంలో పాణిని వ్యాకరణాన్ని కొనియాడారు పాణిని అనేవారు పురాతన భాషా శాస్త్రవేత్త ఈయన రచించిన వ్యాకరణాన్ని కొనియాడారు పొగిడారు మరి సాంప్రదాయక వ్యాకరణాన్ని వ్యతిరేకించారు చాన్స్కి సాంప్రదాయక వ్యాకరణాన్ని వ్యతిరేకించారు మరి భాషా సంబంధ నిర్మాణాలు మానవ మెదడులో అనువంశికంగా అంటే జన్యువుల ద్వారా బదిలీ అవుతాయి అని చెప్పారు పేరెంట్స్ నుంచి తల్లిదండ్రుల నుంచి అనువంశికంగా జన్యువుల ద్వారా జీన్స్ ద్వారా బదిలీ అవుతాయి ఒక వ్యక్తికి తన మాతృభాష యొక్క భాషా నిర్మాణాలు మానవ మెదడులో తన తల్లిదండ్రుల నుంచి సంక్రమిస్తాయి అనువంశికంగా బదిలీ అవుతాయి జన్యువుల ద్వారా అంటే జీన్స్ ద్వారా డిఎన్ఏ ద్వారా బదిలీ అవుతాయి అని ఈయన చెప్పారు మరి ఇది ఈ వాదనతో బిఎఫ్ స్కిన్నర్ని వ్యతిరేకించారు బిఎఫ్ స్కిన్నర్ని వ్యతిరేకించారు మరి బిఎఫ్ స్కిన్నర్ ప్రకారం భాష అనేది కమ్యూనికేషన్ ద్వారా డెవలప్ అవుతుంది లాంగ్వేజ్ డెవలప్స్ త్రూ కమ్యూనికేషన్ బిఎఫ్ స్కిన్నర్ అంటారు లాంగ్వేజ్ డెవలప్స్ త్రూ కమ్యూనికేషన్ ఇతరులతో మాట్లాడడం ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేయడం ద్వారా భాష అనేది గ్రహించబడుతుంది అని ఈయన అంటారు మరి చాన్స్కి ప్రకారం భాష అర్జించబడుతుంది భాషను అర్జించడం మరియు భాషని అర్థం చేసుకోవడం మరియు భాషను ఉపయోగించడం ఇటువంటి నిర్మాణాలన్నీ కూడా ఇటువంటి వ్యవస్థ అన్నీ కూడా మానవ మెదడులోనే మానవ మెదడులోనే మన తల్లిదండ్రుల నుంచి పుట్టినప్పుడే వారసత్వంగా జన్యువుల ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతాయి సంక్రమిస్తాయి బదిలీ అవుతాయి అని ఈయన అన్నారు మరి భాషా సామర్థ్యం పుట్టుకతోనే వస్తుంది అనేది 
ఆయన ప్రతిపాదించిన సార్వత్రిక వ్యాకరణ సిద్ధాంతం అంటే యూనివర్సల్ గ్రామర్ లో వివరించారు ఎక్కడ వివరించారు పుట్టుకతోటే ఈ భాష సామర్థ్యం ఉంటుందని ఆయన ప్రతిపాదించిన సార్వత్రిక వ్యాకరణ సిద్ధాంతం అంటే యూనివర్సల్ గ్రామర్ లో వివరించారు యూనివర్సల్ గ్రామర్ లో వివరించారు మరి భాష వ్యవస్థ మన మెదడులో ఎటువైపు ఉంటుంది ఎక్కడ ఉంటుంది అని అంటే ఎడమ మస్తిష్కార్గ గోళంలో ఎడమ మస్తిష్కార్గ గోళంలో బ్రోకా అనే ప్రాంతంలో ఉంటుందట మన మెదడులో మన బ్రెయిన్ లో ఈ వ్యవస్థ భాషకు సంబంధించిన వ్యవస్థ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఎడమ లెఫ్ట్ మస్తిష్కార్గ గోళంలో బ్రోకా అనే ప్రాంతంలో ఉంటుందట మరి భాషా సంబంధ విజ్ఞానాన్ని సింటాక్టిక్ స్ట్రక్చర్ అను గ్రంథంలో వివరించారు మరి భాషా సంబంధ విజ్ఞానాన్ని ఏ గ్రంథంలో వివరించారు భాషా సంబంధ విజ్ఞానాన్ని సింటాక్టిక్ స్ట్రక్చర్ సింటాక్టిక్ స్ట్రక్చర్ ఎస్వైఎన్ టిఏసి టిఐసి సింటాక్టిక్ స్ట్రక్చర్ అనే గ్రంథంలో వివరించారు మరి భాషా సంబంధ తార్కిక నిర్మాణాల సిద్ధాంతమును కూడా ప్రతిపాదించారు భాషా సంబంధ తార్కిక నిర్మాణాల సిద్ధాంతమును కూడా ప్రతిపాదించారు మరి అంతేకాదు ఉత్పాదక వ్యాకరణము ఉత్పాదక వ్యాకరణము అంటే జనరేటివ్ గ్రామర్ జనరేటివ్ గ్రామర్ రూపాంతర వ్యాకరణము అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషనల్ గ్రామర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషనల్ గ్రామర్ సార్వత్రిక వ్యాకరణము అంటే యూనివర్సల్ గ్రామర్ నియత వ్యాకరణము అంటే ఫార్మల్ గ్రామర్ అనే కొత్త కొత్త అంశాలను ప్రవేశపెట్టారు కొత్త నూతన అంశాలను ప్రవేశపెట్టారు ఏమేమి ప్రవేశపెట్టారు ఉత్పాదక వ్యాకరణము అంటే జనరేటివ్ గ్రామర్ రూపాంతర వ్యాకరణము అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషనల్ గ్రామర్ సార్వత్రిక వ్యాకరణము అంటే యూనివర్సల్ గ్రామర్ నియత వ్యాకరణము అంటే ఫార్మల్ గ్రామర్ అనే కొత్త అంశాలను నూతన అంశాలను ప్రవేశపెట్టారు మరి మన మానవ మెదడులో ఒక డివైజ్ ఉంటుందట ఎల్ఏడి అంటే లాంగ్వేజ్ అక్విజిషన్ డివైస్ ఇది వేరే ఇతర జీవుల్లో ఉండదట ఒక పిల్లిని ఒక మనిషిని ఒక బాలుడిని కానీ ఒక పిల్లిని కానీ భాష సంబంధ పరిసరాల్లో ఉంచినప్పుడు మరి పిల్లి భాషని గ్రహించి గ్రహించలేదు అర్జించలేదు మరి మనిషి ఒక బాలుడు కానీ ఒక వ్యక్తి ఎలా ఆ భాషని అర్జిస్తాడు గ్రహిస్తాడు అంటే పిల్లికి ఎల్ఏడి అనేది లేకపోవడమే కారణమాట పిల్లిలో పిల్లి మెదడులో ఎల్ఏడి అంటే లాంగ్వేజ్ ఎక్విజిషన్ డివైజ్ అనేది ఉండదు అందుకే పిల్లి భాష సంబంధ పరిసరాలు కల్పించినప్పటికీ కూడా ఆ భాషను గ్రహించలేదు భాషని అర్జించలేదు భాషని ఉపయోగించలేదు మరి వ్యక్తి మాత్రమే ఉపయోగించగలడు ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తిలో ఒక మనిషిలో ఎల్ఏడి అంటే ఈ లాంగ్వేజ్ ఎక్విజిషన్ డివైజ్ అనేది ఉంటుందట సో ఆ లాంగ్వేజ్ అక్విజిషన్ డివైజ్ గురించి కూడా వివరించారు ఈ లాంగ్వేజ్ అక్విజిషన్ డివైజ్ అది వ్యాప్తి చెందే కొద్దీ ఇతర భాషలు కూడా నేర్చుకుంటాడట వ్యక్తి ఇది వ్యాప్తి చెందే కొద్దీ ఇతర భాషలు కూడా నేర్చుకుంటాడట మూడు నుంచి పది సంవత్సరాల లోపు పిల్లలు ఎక్కువగా ఆ భాషా సామర్థ్యం కలిగి ఉంటారట సో ఇదండి చాన్స్కి భాషా వికాస సిద్ధాంతం గురించి ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాము ఈయన భాషా శాస్త్రవేత్త తత్వవేత్త తర్కవేత్త సంజ్ఞానాత్మక శాస్త్రవేత్త ఈయన పూర్తి పేరు వచ్చేసి అవారం నాన్ చాన్స్కి ఈయన ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ లింగ్విస్టిక్స్ అని అంటారు ఈయన అమెరికా దేశానికి చెందిన వారు మసాచుసెట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో ఆచార్యులుగా పనిచేశారు నేటివిస్ దృక్పథాన్ని ప్రతిపాదించారు మరి భారతదేశంలో పాణిని వ్యాకరణాన్ని కొనియాడారు మరి సాంప్రదాయక వ్యాకరణాన్ని వ్యతిరేకించారు ఈయన ప్రకారం మానవ మెదడులో అనువంశికంగా జన్యుల ద్వారా భాషా నిర్మాణాలు భాషా సంబంధ నిర్మాణాలు బదిలీ అవుతాయట తల్లిదండ్రుల నుంచి బదిలీ అవుతాయట మరి భాషా వ్యవస్థ ఎక్కడ ఉంటుంది ఎడమ మస్తిష్కార్గ గోళంలో బ్రోకా అనే ప్రాంతంలో ఉంటుంది అండ్ ఎల్ఏడి లాంగ్వేజ్ ఎక్విజిషన్ డివైజ్ అనేది కూడా మన మెదడులో ఉంటుంది అదే భాషకు కారణం అదే భాషను అర్జించడానికి కారణమవుతుంది మరి ఈయన ఏ ఏం గ్రంథాలు రాశారంటే చాలా గ్రంథాలు రాశారండి అందులో ముఖ్యమైనవి లాంగ్వేజ్ అండ్ మైండ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ మైండ్ ద లాజికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లింగ్విస్టిక్ థియరీ లెక్చర్స్ ఆన్ గవర్నమెంట్ అండ్ బైండింగ్ మళ్ళీ ఒకసారి లాంగ్వేజ్ అండ్ మైండ్ ద లాజికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లింగ్విస్టిక్ థియరీ లెక్చర్స్ ఆన్ గవర్నమెంట్ అండ్ బైండింగ్ ఇవి ముఖ్యమైన గ్రంథాలు మరి మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి నోట్స్ రాసుకోండి ఎప్పటికప్పుడు 
ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ నోట్స్ రాసుకోండి అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ తొందరలో టెట్ ఎగ్జామ్ రాయబోతున్నారు ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొక మంచి టాపిక్తో కలుస్తాను అంతవరకు సైనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ హేమలక్ష్మి మణి